innovations technologiques et scientifiques. Nous vivons une ère où les innovations scientifiques et technologiques évoluent à une vitesse fulgurante grâce au digital. Alors, au-delà des avancées spectaculaires et des innovations concrètes, on peut se demander comment ces innovations peuvent servir durablement le progrès. À travers des exemples concrets du domaine de l'énergie, que je connais particulièrement bien, je vais vous emmener dans un voyage où les limites de ce qu'on a longtemps considéré comme un progrès sont aujourd'hui questionnées jusqu'à bouleverser nos certitudes, ouvrir de nouvelles perspectives et nous amener à nous transformer. Alors oui, le progrès, c'est une notion relative qui évolue avec le temps et qu'il est nécessaire de re-questionner dans nos sociétés, dans la société. De ce point de vue, l'énergie, justement, de ce point de vue, désolé, l'énergie, justement, connaît une relation nouvelle avec le progrès. Commençons dès lors notre voyage. Alors, depuis deux siècles maintenant, le développement économique et industriel de nos sociétés se sont accélérés avec l'arrivée des énergies puissantes, efficientes, le charbon, le pétrole, le gaz et l'énergie nucléaire. Si on regarde derrière nous, finalement, depuis 50 ans, le développement des infrastructures gazières et électriques ont répondu à une vision très linéaire du progrès, très technologique et basée sur une approche finalement très quantitative, massifier les besoins, à massifier et accroître la compétitivité de la production et extraire les ressources naturelles. Alors pour une société comme Gert et Gaz, on, ça, c est, c est, c est, finalement ce déploiement du progrès a signifié pour y répondre la construction d'infrastructures, plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qui sont enterrés sous la France, afin bien sûr d'assurer la sécurité d'approvisionnement indispensable pour le développement du pays, mais également satisfaire les 11 millions de clients, répondre aussi aux enjeux de compétitivité des industriels et enfin de co-construire l'Europe de l'énergie. Et ça a plutôt bien marché. Mais les choses ont changé. Depuis une décennie, singulièrement depuis les accords de Paris, toutes nos certitudes ont volé en éclats. Et là se termine la première étape du voyage. Alors, comme le disait très bien le sociologue Jean Viard, on avait pensé le progrès sans la nature et même contre celle-ci. Il faut désormais repenser le progrès avec cette dernière comme un moment d'une société en guerre climatique. Alors vous allez me dire, euh, suis-je légitime, suis-je crédible finalement pour euh, proposer de re-questionner ce progrès et redonner du sens quand, comme moi, je suis dirigeante d'une entreprise qui transporte du gaz Eh bien, je vous répondrai oui, évidemment. Et même, c'est mon devoir. GRT Gaz, c'est une entreprise de 3000 femmes et hommes, 3000 cœurs qui battent, qui sont engagés dans leur mission de service public et qui ont la conviction, clairement, d'être aux avant-postes d'une transformation, voire même d'une révolution énergétique indispensable et majeure. Alors, clairement, faire cette révolution, pour nous, c'est réaliser et réussir la transition énergétique d'ici 2050. Cela veut dire recostionner nos métiers, repenser notre modèle, transporter aujourd'hui des molécules de gaz décarbonées à la place des molécules de gaz carbonées, et puis, bien sûr, imaginer les infrastructures de demain, les réseaux de transport d'hydrogène, de CO2, qui permettront demain à nos industriels de se décarboner et de rester sur le territoire français tout en restant, tout en respectant les contraintes environnementales. C'est ça, pour nous, s'engager dans la guerre climatique dont parle Jean Viard. Alors, vous l'avez compris, ici commence une nouvelle étape du progrès, une étape nouvelle vers la transition énergétique. Une étape qui commence par un fondamentaux, qui est qu'il faut repenser un modèle énergétique 
au service du bien commun, un service basé sur des énergies renouvelables et des gaz renouvelables produits en France. Alors ce nouveau modèle va clairement requestionner nos moyens de production, la façon dont on va consommer l'énergie. Il remet la territorialité au centre du jeu et finalement s'appuie sur des principes comme le partage de la valeur et puis l'économie circulaire, l'intelligence collective et enfin la pluralité des sources de production d'énergie. On a la faiblesse de penser que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, la diversité a des vertus inégalables pour réussir la transition énergétique. Alors évidemment, les molécules de gaz qui sont produites sur le territoire, qui sont renouvelables, sont plus coûteuses que les molécules qui sont extraites massivement euh, ou produites massivement. Mais la production de gaz renouvelable sur le territoire a une vertu incroyable qui est qu'elle crée de la valeur pour d'autres secteurs que les secteurs de l'énergie. Je donnerai par exemple l'exemple de l'agriculture et je voudrais ici rendre hommage à nos 652 agriculteurs français qui produisent tous les jours du biométhane avec leurs déchets qu'ils injectent dans nos réseaux pour pouvoir être consommés ensuite comme des molécules de gaz décarbonées. Ou le monde des déchets. Nous avons en France des volumes de déchets ultimes, difficiles à valoriser, que l'on pourrait retraiter avec des procédés innovants de gazéification pour produire de l'énergie. Et là, vous le voyez, on a vraiment besoin de toutes les innovations nécessaires pour réussir cette transition énergétique. Alors, le voyage sera long, le chemin sinueux est difficile, mais finalement, je pense qu'on réussira en soutenant un nouveau modèle de progrès plus holistique, plus responsable, plus sobre, plus collectif et basé sur le partage de la valeur. Alors finalement, le progrès, pour conclure, c'est pour moi une vraie source d'optimisme et une vraie source de progrès, justement, parce qu'il nous aide à avancer. Je vous laisse avec ce petit moment de bonheur. What a wonderful world. Merci à tous.